അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ നാട്ടുകാരെ നാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സാം പരീക്ഷയിൽ സി എ എക്സാമിൽ നമ്മുടെ കുമ്മങ്കോട് പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ സിഹാക്കിനെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയ എം എൽ എ ഷാജി സാഹിബിനെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മോട് സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ കെ എം സി സിയുടെ നേതാക്കളായ അസൻ ചാലിൽ അബു ചിറക്കൽ അഷ്റഫ് പറമ്പത്ത് അതേപോലെ മറ്റ് എല്ലാ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ വേണ്ടി അബു ചിറക്കൽ സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സ്വാഗത വർഷകൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് രാജസീയമായി പെട്ടെന്നാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിക്കൽ നൽകുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരെ അവിചാരിതമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ അംഗീകാര ഉപഹാരമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ കെ എം ഷാജി സാഹിബ് എത്തിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വിഷയം നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വേദിയിലുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് മൊത്തത്തിലും കുമ്മുകൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു സഹോദരൻ അനുജൻ ഇസഹാക്ക് ഒരു നല്ല സി എക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് പൊതുവെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മളീ വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പഠിച്ച് ജയിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതൊക്കെ അധികം പെൺകുട്ടികളെയാണ് കാണുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാദാപുരം കുമ്മങ്കോടായാലും നാദാപുരത്തായാലും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ അത് വളരെ അപകടകരമാം വിധത്തിൽ ആ ആൺകുട്ടികളുടെ പഠനം ഒരു പ്ലസ് ടു വരെയൊക്കെ നാഞ്ഞു പിടിക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങ് വിടുകയാണ് പിന്നെ പഠിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് പെണ്ണ് തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഒന്നുകിൽ കല്യാണം വരെ നിന്നിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ആൺകുട്ടികൾ പണ്ട് പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഒരു അപേക്ഷയും വസീയത്തും പോലെയുള്ള പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പൊതുപരിപാടിയായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ദയവ് ചെയ്ത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയത് നാദാപുരത്ത് വാണിമേലായാലും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാപരമായി നിന്ന രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് വാണിമേലും ഒന്ന് അരീക്കോടുമാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും നന്നായി പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുക മാത്രമല്ല നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല വായനയുള്ള കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് 
അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസഹാഖിനെ പോലെ ഒരു പ്രവാസി പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ഗംഭീരമായി ജയിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല ജീവിതം നല്ല ജോലിയും നല്ല ജീവിതമൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തെളിച്ചുള്ള ജീവിതമാകും എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രധാനമാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് നാഥാപുരത്തുകാരോട് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതാണ് അത്രമേൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് നാഥാപുരം അതുപോലെ വടകര താലൂക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഏറ്റവും പാരസ്പര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ സഹനൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജോലിയായാലും കച്ചവടമായാലും നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയാലും ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ധാരണയും നല്ല ആലോചനകളും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമാണ് ഞാൻ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ സ്കൂളുകളിലെ പരിപാടികളിലെ പോകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മക്കൾ നന്നാവണേ മക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓന് നല്ല ജോലി കിട്ടണേ ഓന് ഉഷാറാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് അവർ നല്ല മനുഷ്യരാവണം എന്നാണ് എന്നാണ് അവർ നല്ല മനുഷ്യരല്ലെങ്കിൽ ആരായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് കലക്ടറായിട്ടും കാര്യമില്ല സി എ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല ഡോക്ടറായിട്ടും കാര്യമില്ല എഞ്ചിനീയറായിട്ടും കാര്യമില്ല അധ്യാപകനായിട്ടും കാര്യമില്ല നല്ല മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാൽ ശബിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമായിട്ട് നമ്മളിത് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇസാഖിനെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രവാസി പശ്ചാത്തലവും കുമ്മങ്കോടിൻ്റെയും നാദാപുരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരാളായിട്ട് വരാൻ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവുക ഒറ്റക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നും നിൽക്കരുത് ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം അവർക്കുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലസി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ഇസ്ഹാഖിനുള്ള ഉപഹാരം നമ്മുടെ ഹുമാനായ എം എൽ എ നൽകുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെയും രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഇസാക്കിൻ്റെ ഈ വിജയം ഹലോ ഈയൊരു വിജയവും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ നൽകിയ അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകിയ കാര്യവുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്നായി പോയത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ദുബായിൽ ഇവയിൽ വസിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒരു ഇസാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരണത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള താല്പര്യക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ വഴിയിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ പക്ഷേ കുറേ ആളുകൾ ജോലി തിരക്കിനിടയിലായത് കൊണ്ടും വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാലുമാണ് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഏതായിരുന്നാലും ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് നാദാപുരത്തിൻ്റെ വളർച്ച അറിയാവുന്ന ഒരു നേതാവിനെ തന്നെ കിട്ടി ഷാജി സാഹിബിനെ കിട്ടിയതും വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഇവിടെ നിസാക്കിനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അമീദിനെയും നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഒരു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതിൽ നാട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായി മാറാൻ കാരണക്കാരനായത് തീർച്ചയായിട്ടും 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസാഖിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെയാണ് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കുമുകൂടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സിനെ എനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇടയാവുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് വലിയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ ദുരന്ത വാർത്തകളും പ്രയാസങ്ങളും മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്നുള്ളതാണ് അബുദാബി ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു സി എ പാസ്സാവോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ മകനും സി എക്ക് വേണ്ടി ദീർഘമായിട്ട് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേദനകൾ ഞാൻ അറിയാമെന്നല്ലാതെ ആ ദുർഘടമായ പാത ഒരാൾ വിട്ടുകിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ദുർഘടമായ പാതയാണ് സി എ എന്ന് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസാക്ക് കരകതമാക്കിയ ഈ നേട്ടം ഇസാക്കിൻ്റെ നേട്ടത്തിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെയും ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു നേട്ടമാണ് ഇസാക്കിനെ മാത്രം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതല്ലത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഇസാക്കിന് അനുമോദനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഉദ്ദേശം ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇസാക്കിന് നൽകുന്നു ഒപ്പം സക്കീനക്കും ഹമീദിനും ഈ ഇത് സാധ്യമാക്കിത്തന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സൽഫലങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും ഒരു ഒരു രോഗിക്ക് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണോ ഒരു രോഗിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അതാണോ ഒരു സി എക്കാരനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ചെയ്തു ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് യുഗത്തിലാണുള്ളത് നാദാപുരക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ചു ഇപ്പം കഫ് മുമ്പത്തെ കഫ്റ്റേരികളും മറ്റും ഒക്കെ മാറി ഇപ്പം പുതിയ തരം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിലായിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആരോഗ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗേഡിയ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സി എക്കാരൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്താണോ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു സി എക്കാരനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയോട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ അഭിവൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുടെ അഭിവൃദ്ധി അതിനാൽ തന്നെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇസാക്കിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാന് ഇത്ര വലിയ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നോട് ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ ആരെങ്കിലും വരൂ ഒരു ഉപകാരം അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിക്കൂ വാങ്ങും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിയത് ഇത് ഇത്ര വലിയ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ കുമ്പങ്ങോട്ടാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗമൊന്നും എന്താക്കിയില്ല പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മെല്ല അങ്ങ് തടിയൂരി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ എല്ലാത്തും കൊണ്ട് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പാസ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അനുമോദനം കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത്ര വലിയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോദനം നൽകിയതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെന്താ ഇതൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത്ര തന്നെ സ്ലാമലൈക്കും